Заявки на участие в конкурсе фармацевтических разработок подали около 30 студентов. Но наиболее интересными специалисты посчитали 9 научных работ. Проекты оценивались по нескольким критериям – востребованности, инновационности и возможности реализации. Одним из приоритетных направлений для конкурсантов организаторы определили разработку усовершенствованного состава препарата «Муколтин». У молодежи очень много идей, очень много новаторских способностей. И они, пользуясь данным конкурсом, используют свои знания, опыт для как бы, получения первого места, допустим, для получения призовых мест. Основной целью палаты здесь – это налаживание партнерской связи между университетом и предприятием. То есть, чтобы завтра, допустим, тот же студент, который себя показал сегодня на конкурсе, он завтра мог бы устроиться на заводе или там на каком-то любом другом предприятии. Махинур Мирсуатова – студентка пятого курса Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии. Именно ее работу признали лучшей. Победительница конкурса несколько месяцев провела за исследованием свойств сиропа от кашля. В итоге ей удалось теоретически изменить компоненты препарата и тем самым улучшить его. Благодаря этому проекту девушка выиграла грант на 1 миллион тенге. В составе сиропа я увидела сахарозу, мы ее заменили фруктозой. Разница между этими компонентами в усвояемости организмом. Также в препарат помимо мукалтина мы добавили новую субстанцию – биосластелин. За счет этого, даже если принимать сиропы в малых количествах, эффект будет лучше. Тройка обладателей лучших проектов получила денежные награды. Остальным участникам достались призы и поощрительные. Все участники конкурса смогут бесплатно обучиться основам бизнеса в региональной палате предпринимателей. Айза Балтабаева, Бахадр Тажибаев, Абзал Турабеков, новостная служба телеканала ТВК.